今天的目标是五八五贼，有难度了，因为我们那个战将的拜祭祖先啊，要那个五八多五贼，清明前就多一点，过了之后就很切了。虽然很辛苦，但是说还是不错的，比打工好得多了。好了。今年二十七岁的小黑是岛上的第五代渔民，和父亲的埋头苦干相比，小黑的刨海方式更着重于分享，分享战利品，分享美图美景，分享收获心得。啊，马上开啦，第二包网啊！我希望那个墨鱼满载而归，还有那个螃蟹啊，越多越好。上货了啊！上了一个三点四，哎，慢点，帮忙你一个，可以吧？哎，运气还是不错的。今天有收获了，有了四只了啊，还算不错吧？捞了几只，差不多照这种价格也有几百块在里面，还算运气好。小黑捕捞到的墨鱼，学名叫虎斑乌贼，洞部呈盾形，洞背具有虎斑纹，口腔藏在头顶上，口的周围有八条腕，还有两条长长的触腕。大的虎斑乌贼有将近十斤，遇到敌人时会喷射墨汁，趁浑浊污水而伺机逃离。在湛江。墨鱼是清明祭拜的必需品，用原汁墨鱼祭拜祖先，祖先会保佑子孙后代杜庄墨水，学业有成。在老广的食谱里，墨鱼的吃法五花八门：墨鱼切花后白灼蘸芥末，热油猛火爆炒墨鱼片，原汁墨鱼下锅卤水，都是老广最为家常的做法。近年来，粤菜大厨物尽其用，将墨鱼汁融入粤菜，创作出吸引眼球的黑暗料理：墨汁豆腐、墨汁炒饭、墨汁烩墨鱼片等。清明节后，虎斑乌贼远游外海，休渔期也如期而至。小黑的谋生区域只能转战近海，一只鱼叉。一把手电筒，一个浮水胶箱，加上一副自制的潜水镜，就是小黑成套的问食工具。来潜那个乌沙生，每年的那个五六月份就是那个乌沙生就比较肥美的时候。我那个潮水适合抓了就下去抓，有的时候晚上也可以，有的时候是五六点，哪个要看那个水清晰度吧。前面一公里的礁石浅滩。是小黑最熟悉的地盘，虽是浅滩，但风险却无处不在。吸一口气，潜一分钟，如此反复，体力消耗的极快，肌肉因疲惫而抽搐，也是时有出现的状况。有水的时候，突然间抽筋，这是不敢动，两个小指嘛，就搭在一块。就动不了，一踢就痛，一踢就痛。游到一个比较浅的地方，一边脚可以站了，就上来就游嘛，再松松那个筋骨就行了嘛。几乎没有借助任何的潜水工具，小黑开始在海域搜索目标，身后还拖着一个浮箱。乌沙深一般藏匿在海下两至四米的礁石底下，要找到它，就要像小黑这样肺部蓄氧。体力、眼力都要甚好才行。抓那个乌沙生的时候，就是他，因为他每次那个涨潮嘛，他就把那个嘴就伸出来，就看到鱼点，然后就拿着手拿着那个生的嘴，直接就拉出来了。大部分都是在那个石缝的底下面。海参是中国人最早食用的海鲜之一。因为其全身长满肉刺，呈菜花状的嘴又硬又黑，而且沙多气腥，被不少人称之为恶心的食物。乌沙参是海参的一种，这种丑陋的食材自有其神奇之处。它遇到天敌偷袭时，会迅速地
把体内的五脏六腑一股气喷射出来，瞬间给敌军提供大餐，然后自身借助排脏的反冲力，逃得无影无踪。而大约五十天左右，它又会长出一副新内脏。一浮一潜，以扫雷般的视线进行地毯式搜索。凶于期后的第一潜，收获还算惊喜。上岸后的小黑匆忙赶往表哥的海产店，打包冷藏是保持海参鲜度的有效方法。那你还什么？可以的吧？有有多解啊？啊，就找一个朋友托，你还什么都可以解解呢？可以解了。哦，还成中小娃娃都，中小娃娃都，又有呢个嘢，后头分机啊，咁、嗯、又，可以可以又开嗬，又开都得。在疫情的笼罩下，网络销售成了小黑和表哥的唯一出路。小黑每天跑海的渔获，绝大部分经网络销往外地，没想到这反而比在当地的收入更可观一些。海参。这种被其他国家拒之门外的怪异食材，向来是老广家宴上的珍贵之品。葱爆海参、凉拌海参、海参蒸蛋，十个老广就有十种不同的烹饪方式。而在挠洲岛，渔民却通常用乌沙参焖鸭或炖鸡。来来来了，海参焖鸭来了啊！来来来快吃了！快吃了！买五个椒来呗，五六啊，买椒啊，矮矮海洋是人类的粮仓，那些来自海洋的慷慨馈赠，从外表到风味，每每令我们惊叹，会情不自禁猜想，这一片深蓝里。究竟还隐藏着多少奇特的生物？要想得到海底世界的这一口鲜美，需要勤劳加勇气，技术加坚毅，才能换取。嗯、一年前，因为热爱赶海，勇气爆棚的黄贤栋。放弃在深圳优渥的工作，回到故乡继承祖业，成了红海湾的新渔民。不是每一次的放弃都能迎来新生。一年过去了，黄贤栋的渔民生活还好吗？哎，人啊！嗨！我来比对就高铁哦，那我等到你都。哎，好啊，好啊，好啊！你遐落，等下免搞你妈叫，等下技术啊，我做好，然后能在在海捞多少两岁呀？啊，比赛正哎，哎好。七月头一周，新渔民黄贤栋和妻儿迎来了疫情后的第二次相聚，这距离上一次见面已整整两个月。这是今天的渔获，这个是海胆、石头蟹，这个苦螺，虽然长得丑，但是很鲜甜。没有老婆的支持，我也不可能。回来红海湾赶海，去做吧，给你一年时间，不成再回深圳工作。这是妻子在二零一九年十月给黄贤栋的回复。在妻子的鼓励下，黄贤栋放下了平面设计师的鼠标，转身走回了祖辈的谋生之路，赶海。这边资源丰富。我也喜欢做我自己的事业，拍拍视频啊什么的，把、啊、自己家乡的美的一面，啊很好的一面，然后展示给外面的人看，然后让更多的朋友来观光旅游。距离黄贤栋与妻子的一年之约还剩三个月，黄贤栋的渔民之路真的能顺利走下去吗？那，那个、哎，看到了，王健。石板烧油斑仔、海蟹砂锅粥、清水煮苦螺，在过去的十个月里
黄咸洞除了熟悉赶海捕鱼的技巧外，还在烹调海鲜上下了不少功夫。兄弟，啥？这鲜的不没着？没着。没着。没黑点子吧？我没着。给你整点时间熬过，做完过去哦。春暖过了，咋办？我感觉上海的慢慢啊，想要转变为八行鲜的基地。做生意做来讲，可能有较有前景点，但是时间方式唔是遐清楚创作就是哦，靠家己去尽力去做咯，啊做几做做几做，如果实在无变咧，遐落做无起咧，天注定。明早有挂客导演来啊，伊可能爱去带看，我明早带汤去，你记嘛？哎，明啊，多做好啊，不要害怕。哎，前面就是青鸟尾岛，我们平时赶海就在这附近，在那附近的话抓蛇嘛比较多一点。这个地方呢就行。有两个船桨加一个泡沫板改造而成的游船，是黄咸洞回乡后的谋生工具。由于跨海的流域，水浅石头多，当地渔民到青鸟鱼岛赶海，几乎都依靠这种 DIY 游船。蛇鳗呢，它喜欢在晚上才出来觅食。今晚上的话，大概六点多我们才放地笼。啊，我们先过去那个点看一下啊，走。装捕蛇鳗需要耐性和运气，二者缺一不可。等待是登岛之后的第一步。退潮期下笼，涨潮期收笼，是惯有的装捕技巧。呃，这个是沙丁鱼啊，这是引诱那个蛇鳗的，从这个洞口进去，找个三四条的，五六条都 OK。呃，这个东西一定要搞紧它，不然的话，它松了，然后那个那个蛇鳗它就跑掉了。然后我去放给你们看。呃，那个地龙就投在这种黑黑的地方，看不到底的，然后投下去，就这样，看看这些。慢慢的，这个留在这里行了，看一下有没有在那个礁石中间。好，等一个多钟，看一下山了，我们再过来收，好吧？黄咸洞口中的蛇鳗，学名叫油锥。蛇鳗喜栖息于岩礁的洞穴和缝隙中，以食无脊椎动物为生，日间多会躲在石隙中。只有晚上才会出来活动。油锥生性凶恶，一旦被扰，即会马上还击。好，我们今天看一下有什么收获。抓刚抓了几只螃蟹，啊，然后我们等会搞个粥。我看一下，哇，好重，估计这个有了。哇，一只，哇。哎呀，这个又完了，不错啊，这条挺大的。哎呀，这条，估计有八九条了。小的怎么处理？小的扔掉了。小的那个半身了，只能半身了。大的我们用哪里煮？晚上清蒸还是红烧？嗯，你们喜欢红烧也行，清蒸也行。清蒸嘛，清蒸嘛，清蒸。在红海湾烹煮蛇鳗最传统的方式是砂锅焖焗。蛇鳗的处理方式简单粗暴。一把盐巴撒下去，就能让蛇鳗不停翻滚，以此去除其皮脂黏膜。为了防止被咬伤，得先去头，再斩剑。当地人会加上生粉、酱油，搅拌均匀，下油锅，让表皮炸至酥脆后起锅。另一边，把备好的五花肉、姜、葱、蒜和辣椒爆香。待五花肉的肥膘油脂爆出后，即下蛇鳗和花生翻炒。与此同时，还得把砂锅烧热，把焖煮好的蛇鳗放进砂锅焗上三分钟。经历炸、炒、焖三个环节后，红海湾酱香焖蛇鳗正式出炉。啊，这个我们当地最喜欢吃的一种方法，就是花生跟那个五花肉一起去焖煮。啊，这个呢就是生焖油锥，呃、啊，这个是清蒸油锥、啊，大家都可以尝试一下啊，味道怎样啊？好焖，好焖是吧？嗯
，今天都辛苦了，队长，刚才都不容易，大家都辛苦，啊，身体健康。亲身体验赶海的乐趣，品尝自己打捞回来的战利品，是黄贤栋这份海上导游工作的广告语，也是他开创的另一种谋生方式